நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷனுக்குள்ளே ஒரு கிளச் இருக்கும் கிளச்சுக்கு அப்புறம் நிறைய கியர் செட்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த கிளச்சையும் இந்த கியர் செட்ஸையும் சேர்த்து ஒரு கேசிங்குள்ளே வச்சு அதை நம்ம இன்ஜினோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் அ மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இப்போ இந்த மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் இன்ஜினோட பவர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்னா இன்ஜின்லேருந்து கிளச் கிளச்சிலேருந்து இந்த கியர் செட்ஸ்க்கு பவர் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் அந்த கியர் செட்ஸ்லேருந்து நம்ம அவுட் புட் எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்மிஷனில் நம்ம கியரை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த பவர் ஃப்ளோ வந்து கட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பவர் ஃப்ளோவை கட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம அந்த கிளச் யூஸ் பண்ணுறோம் யூ டிஸ்என்கேஜ் த கிளச் இந்த பவர் ஃப்ளோவை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கியர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அகெயின் யூ என்கேஜ் த கிளச் பேக் டு த இன்ஜின் ஸோ ஒரு மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் வந்து கியர் சேஞ்ச் பண்ணுறதோட ப்ராசஸ் வந்து இது தான் ஸோ இந்த கியர் சேஞ்ச் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா கிளச்சை மிதிச்சு கியரை ஷிஃப்ட் பண்ணி திரும்ப கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் செலவாகும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 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 ஒன் செகண்டாக செலவாகும் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம கிளச்சை இன்ஜின்லேருந்து டிஸ்என்கேஜ் பண்ணும்போது இன்ஜினோட பவர் ஃப்ளோ வந்து இன்டரப்ட் ஆகுது விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ பவர் லாஸ் ஸோ இன்ஜினோட பவர் லாஸ் ஆகிறனால மைலேஜும் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகும் ஸோ ஒரு மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் வி ஹாவ் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் நவ் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது டைம் ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகும்போது பவர் லாஸ் ஆகுது பவர் லாஸ் ஆகிறனால மைலேஜும் ட்ராப் ஆகுது இந்த மூணு தடங்களையும் அடிச்சு உடைக்கிறதுக்கு ஃபோக்ஸ் வேகன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் தான் டிசிடி விச் இஸ் டுவெல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த டிசிடியும் ஒரு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ஒரு நார்மலான ஒரு மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன்ல வி ஹாவ் ஒன் கிளச் அண்ட் ஒன் கியர் செட் ஆனா டிசிடியில நம்மளுக்கு ரெண்டு கிளச் இருக்கும் ரெண்டு கியர் செட் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கியர் செட்ல ஒரு கியர் செட்ல ஃபர்ஸ்ட் கியர் தேர்ட் கியர் பிப்த் கியர் அண்ட் செவன்த் கியர் இந்த மாதிரி ஆட் நம்பர் கியர்ஸ் எல்லாம் ஒரு கியர் செட்ல இருக்கும் இந்த கியர் செட் ஒரு கிளச்சோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த கிளச்சை நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு கியர் செட்ல செகண்ட் கியர் ஃபோர்த் கியர் சிக்ஸ்த் கியர் அண்ட் ரிவர்ஸ் கியர் இருக்கும் இந்த கியர் செட் இன்னொரு கிளச்சோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த கிளச்சை நம்ம பின்னு வச்சுக்கலாம் So we have two clutches, clutch A and clutch B. Clutch A is in the odd number gears, 1, 3, 5 and 7. Clutch B is in the odd number gears, even number gears, 2, 4, 6 and reverse gear. Now, we have a DCT transmission in the motor. Now, we have to go to the first gear. If we go to the first gear, we have to go to the clutch number A engage. Because the first gear is an odd number gear, so clutch A will engage that. So, the uh, engine has a power flow. The engine has a clutch A, the clutch A has a clutch A, the clutch A has a first gear, the first gear has a output. Pogo. Now you are accelerating very fast. So once you keep accelerating, engine RPM rise, agon, vehicle load speed rise, agon, accelerator load pedal position maro. So if all that you, the data will be collected, the transmission control unit, it will understand that at the gear shift, pano, no, abdi na the transmission control unit decide pano. So yena agon na first gear le rukum bode, second gear ad engage pani vachurko. But remember the car is still moving in first gear, clutch A engage ayke, clutch A le rande first gear ke power transmit ag. But at the same time. செகண்ட் கியரும் என்கேஜ் ஆகி ப்ரீ என்கேஜ் ஆகி ரெடியா இருக்கு ஸோ எப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட் செகண்ட் கியரை போடணும் டிசைட் பண்ணதோ இட் ஜஸ்ட் ரிலீசஸ் கிளச் ஒன் அண்ட் என்கேஜஸ் கிளச் டூ ஸோ நவ் த பவர் ஃப்ளோ இஸ் ஃப்ரம் த இன்ஜின் டு கிளச் பி ஃப்ரம் கிளச் பி டு கியர் நம்பர் டூ அண்ட் தென் அகெயின் யூஆர் மூவிங் ஃபாஸ்ட் யூஆர் ஆக்சலரேட்டிங் அண்ட் த டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட் டஸ் ஆல் த கால்குலேஷன் இட் வில் ப்ரீ என்கேஜ் தேர்ட் கியர் நவ் ஸோ தேர்ட் கியர் இஸ் அண்டர் கிளச் ஏஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ செகண்ட் கியரில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே தேர்ட் கியரை ப்ரீ என்கேஜ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் எப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணுற டைம் வருதோ அந்த டைமில் கரெக்டாக கிளச் பியை டிஸ்என்கேஜ் பண்ணி கிளச் ஏ என்கேஜ் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளச்சை வச்சு கியரை மாற்றி மாற்றி ஷிஃப்ட் பண்ணுறனால இன்ஜின்லேருந்து பவர் ஃப்ளோ வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் கிளச்சை டிஸ்என்கேஜ் பண்ணி கியரை ஷிஃப்ட் பண்ணி திரும்ப கிளச் என்கேஜ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த நடுவில் அந்த கேப் இருக்கிறனால பவர் வந்து கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகுது இல்லையா பட் அதுவே ஒரு டிசிடி ட்ரான்ஸ்மிஷனில் ஒரு கிளச் என்கேஜ் ஆகிருக்கும் அந்த கிளச் டிஸ்என்கேஜ் ஆகிற டைம்ல இந்த கிளச் என்கேஜ் ஆகிடும் ஸோ அந்த பவர் ஃப்ளோ வந்து கட்டே ஆகாது ஸோ பவர் ஃப்ளோ கட் ஆகாதனால ஃபியூல் எஃபிஷியன்சியும் நல்லா இருக்கும் அண்ட் இந்த இந்த ஹோல் கியர் ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸே வந்து ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்கும் மேனுவல் மாதிரி ஒரு ஜெர்க் இருக்காது அந்த ஒரு 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 டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு ஃபீல் இருக்காது ஒரு மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் நம்ம மேனுவலாக கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் செகண்டாக ஆகும் இல்லையா அதுவே ஒரு டிசிடியில் இட் வில் ஜஸ்ட் டேக் எ ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ் ஒரு
ஃபோக்ஸ் வேகன் குரூப்பில் இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கார்ஸ்லேயுமே டிசிடி இருக்கு ஃபோக்ஸ் வேகன் ஸ்கோடா ஆவுடி பென்ட்லி புகட்டி லேம்போர்கினி எல்லாத்துலேயுமே டிசிடி டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் இருக்கு ஆனால் ஒரு ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு மாதிரி நேம்ஸில் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோக்ஸ் வேகனும் ஸ்கோடாவும் டிஎஸ்ஜி டேரக்ட் ஷிஃப்ட் கியர் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் வச்சுருக்காங்க ஆவுடி வந்து எஸ்ட்ரானிக் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் போர்ஷா வந்து பிடிகே அப்படிங்கிற ஒரு நேம்ல யூஸ் பண்றாங்க பிடிகேங்கிறது வந்து ஒரு ஜெர்மன் வேர்டோட ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் அதை நிறைய பேர் பார்ஷா டுவல் கிளச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் நாட் ஓன்லி ஃபோக்ஸ் வேகன் குரூப் எல்லா பிராண்ட்ஸ்லயுமே வந்து டிசிடி யூஸ் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎம்டபிள்யூ எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் இதுலலாம் டிசிடி இருக்கு நிசான் ஜிடிஆர் ஹேஸ் டிசிடி மெர்சிடிஸ் ஏஎம்ஜி ஜிடிஆர் ஹேஸ் டிசிடி எஸ் எல் எஸ் ஏஎம்ஜி அண்ட் லம்போர்கினி ஹொராக்கன் ஹேஸ் டிசிடி அண்ட் இந்த மாதிரி ஹை அண்ட் கார்ஸ் இல்லாம கியா செல்டோஸ் ஹேஸ் டிசிடி ஹுண்டாய் வெனியூ ஹேஸ் டிசிடி இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கார்ஸ்லேயும் இப்போ டிசிடி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் நம்மளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப காமனான கார் போலோ ஜிடி டிஎஸ்ஐ ஹேஸ் டிசிடி டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் வென்டோ டிஎஸ்ஐ ஹேஸ் டிசிடி ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய கார்ஸ்ல இருக்கு ஃபைன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் ஸோ ஐ சி யூ அகேன் இன் அனதர் வீடியோ அண்டில் தென் டடா பை பை அண்ட் டேக் கேர்